ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡിസംബർ ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അതിൽ പാർട്ട് ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവന്റി വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജൻസ് ടു ദ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അറ്റ് മൈനസ് ഫോർ ത്രീ അതായത് മൈനസ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആർക്കാണ് ടാൻജന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളിലെ ടാൻജന്റ് ആണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് മൈനസ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണേ 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിന് ആൻസർ സീറോ ആണോ നോക്കുവാണ് ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എനിക്ക് സീറോ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ല പോയിന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പോയിന്റിലൂടെ ആ ടാൻജന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവന്റി ടു നോക്കാം ഇൻ എൻ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഇഫ് സെവൻ ഇസ് ദ തേർഡ് ടേം അപ്പൊ തേർഡ് ടേം അറിയാം സെവൻ ആണ് തേർഡ് ടേം അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാണ് തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ടേമിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റീൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വലിയ നമ്പർ വലിയ പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പർ മുകളിലും ചെറിയ പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പർ താഴെയുമായിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ടേം ഡിഫറൻസ് ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവും മൈനസ് സെവന്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവന്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് അല്ല മൈനസ് മൈനസ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ ടു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ട്വന്റി വൺ വരുന്നു വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് തേർഡ് ടേം എനിക്ക് അറിയാം സെവന്റീൻ അതിന്റെ മുന്നത്തെ ടേം അതിന്റെ മുന്നത്തെ ടേം അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മുന്നത്തെ ടേം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും മുന്നത്തെ ടേം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് മുന്നത്തെ ടേം ട്വന്റി കിട്ടും അതിന്റെ മുന്നത്തെ ടേമോ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ട്വന്റി ത്രീ മുന്നിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോമുല അറിയാം അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ടേം എന്നുള്ളതിനെയാണ് എക്സ് എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് എൻ എന്ന
വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത വരുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയും എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഫൈവ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാ വരുന്നത് അത് ഫൈവ് ആണ് ഇതേ രീതിയിൽ എനിക്ക് അടുത്ത പോയിന്റും കൂടെയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഫോർ ഫൈവും നയൻ ഫൈവും തമ്മിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രീതിയിൽ ഫൈവ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന പറയുന്ന പോയിന്റും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോഴും അടുത്ത പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അടുത്ത തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഇസ് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ക്യൂബിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂബിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് സർഫസ് ഏരിയ കാണുന്ന ഫോമുല വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ടു വേണ്ട നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോഴേ ടു വരും ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഒരു സൈഡ് അതായത് ക്യൂബിന്റെ അകത്ത് നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നു അതിൽ നടുവിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡയഗണല് കിട്ടുന്നത് ആ രീതിയിൽ ആ ക്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോർഷനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഡയഗണൽ ആണ് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഫോർ ഇവിടെയും എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ എന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സൈഡ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിന്റെ മെഷർമെന്റ് എനിക്ക് ടു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫോർ ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാം ഈ ഡയഗ്നല് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് ഹൈപ്പോട്ടനസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വന്നതാണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ എങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും അതായത് റൂട്ട് എയ്റ്റ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു റൂട്ട് ടു എന്നാണ് അപ്പൊ ടു റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഇതും കുറച്ചും കൂടെ സുഖമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളതല്ല പുതിയതായിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഫോർ വിഷ് കെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് കെ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് കെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഹാവ് ഇൻഫനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻഫനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സിന്റെ കോയിപ്പിഷനും ഇവിടുത്തെ എക്സിന്റെ കോയിപ്പിഷനും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടുത്തെ വൈഡ് കോയിപ്പിഷനും വൈഡ് കോയിപ്പിഷനും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും കോൺസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് കെ ഇവിടുത്തെ എക്സിന്റെ കോയിപ്പിഷന്റെ കെ ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സിന്റെ കോയിപ്പിഷന്റെ ട്വൽവ് ആണ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ വൈഡ് കോയിപ്പിഷന്റെ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ വൈഡ് കോയിപ്പിഷന്റെ കെ ആണ് ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടും കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സിക്സ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞ പോലെ വൈഡ് കോയിപ്പിഷനും കോൺസ്റ്റന്റും സെയിം ആവണം അപ്പൊ ത്രീ ബൈ കെ ഇവിടുത്തെ വൈഡ്
sum of observations divided by number of observations. ശരിയാണല്ലോ അപ്പം ആവറേജ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് സം എനിക്ക് അറിയില്ല ടോട്ടൽ നമ്പർ ടെൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വരാ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് പോയി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും സം ഇനി പറയാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന്റെ കൂടെ വേറെ എന്തോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം എന്താന്ന് അറിയില്ല ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് ആവും രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ ആവറേജ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ആണെന്നും അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യണേന്നാണ് അറിയില്ലാത്തത് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തി പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് അറിയില്ലാത്തത് അവിടെ തന്നെ നിർത്തി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർ എയ്റ്റി എന്നുള്ളതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ എനിക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് സോ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ് What do we get on simplifying the expression x by x plus 1 plus x plus 1 by x minus 1 by x into x plus 1? Now, we can do this here. We can do this cross multiply. x square plus, this is also multiply. x plus 1 the whole square. No, this is x plus 1. Anna. Divide by denominator multiply. x into x plus 1 and then minus 1 by x into x plus 1 and then minus 1 by x into x plus 1. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ലൈഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ന്യൂമറേറ്ററുകളെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയറിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാമല്ലോ എ പ്ലസ് ബി ഓ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടും പോയി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയി പോകും രണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഇവിടെ ടു കോമൺ ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എക്സ് കോമൺ ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു ആണ് സോ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ഓരോ ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റൻസിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ താങ്ക